கிளியர் பண்ணிடுவோம் எப்படி நாம இத்தனை நாள் ஒதுங்கி இல்ல பாயிரத்துக்கு நேரம் பார்த்து பதுங்கி இருந்தோம் இதான் நேரம் இந்த பேட்டை பாயிர நேரம் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் கழித்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லாரையும் இவ்வளோ நாள் கழித்து மீட் பண்ணுறதுல ஸோ இந்த இருபது நாளாக வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் உட்காந்து இந்த மாதிரி எழுதி பண்ணிட்டுக்கிறேன் தனுஷ் மாதிரி ராப்பகலாக உழைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்கன்னா அது உண்மையே கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் வீட்டில் என்ன பண்ணேன்னா நம்ம தலைவர் மாதிரி தான் எந்திரிச்சேன் தூங்கினேன் எந்திரிச்சேன் தூங்கினேன் ஸோ தூங்குறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் கூட விளையாடவும் செஞ்சேன் ஸோ நீங்கள் எனக்கு காமிச்ச லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா விளையாடும் போது அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி வார்த்தையால் நன்றி சொல்கிறது அப்படின்னே தெரியல ஒரு வாரமானாலும் எதிரிகளை நேருக்கு நேராக சந்திக்கக்கூடிய போர் குணம் கொண்ட போர் வால் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப நேரம் பல வளர்ந்து பேச விரும்பலை இப்போ நான் வந்து நம்ம நேராக கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கேரு செட்டிங்க எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து முன்னாடி ஒரு பெரிய ப்ரோ பிளேயர் தான் அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஸோ வந்துட்டு எந்த செட்டிங்ஸையும் மாற்றிடாதீங்க நம்மளை மாதிரி ஒரு மீடியமான பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப்ன்றதை நான் பின்னாடி காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு வந்து இந்த சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸ் பற்றிலாம் அவ்வளோவா தெரியவே தெரியாது அப்புறம் என்ன நீங்கள் வந்து ஸோ நிலம் அப்படி தான் கேட்பேன் சரி நான் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம அனுப்பிச்சிடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம் நீங்கள் லைட்டாக ஸ்க்ரீனில் கை வச்சுக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்க்ரீன் மூவ் ஆகணும் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கேம் ஃப்ரீ லுக்குங்க ஸோ எந்த ஒரு ஸ்கோப்பும் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்படி ஸ்வைப் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ இதான் வந்துட்டு கேமரா ஃப்ரீ லுக் அடுத்து வந்துட்டு கேமரா அப்படின்னு செகண்ட்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கேமரானா ஒன்றும் இல்லைங்க ஸ்கோப் பண்ணி எங்கடா இருக்கா எனிமி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேடுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இதான் வந்துட்டு கேமரா அப்படின்றது ஸோ அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவிட்டினா ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கோப் ஓப்பன் பண்ணி ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே மூவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா கேமராவை ஸோ அதான் வந்துட்டு ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கடைசியாக வந்து கைரோஸ்கோப் கைரோஸ்கோப்னா ஒன்றும் இல்லைங்க சென்சார் யூஸ் பண்ணி ஃபோனை வந்து திருப்புறது தான் அவ்வளோதான் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ செட்டிங்ஸில் இருக்க நாலு டாப்பிக்கையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ புரியலனா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு கிளியராக ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும்தான் ஆதாரமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மட்டும் இல்லைங்க இதுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட்டும் இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறேன் ஒரு நாள் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நாங்கள் நிற்கிறோம் ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்குவாடு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஸ்குவாடு நாங்கள் மட்டும் தனியாக நிற்கிறோம் நடுவில் ஸோ அந்த நேரம் பார்த்து டீமேட்ஸ் எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டானுங்க நான் மட்டும்தான் தனியாக நின்றுட்டுருக்கேன் எனக்கு பக்கன்னு தூக்கி போட்டு ஸோ தனியாக நின்றுட்டுருக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்குவாடு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் தான் எம் ஃபோர் சிக்ஸ்டினையும் ரெட் ஆட்டையும் எடுத்து ரைட் சைடில் இருக்க ஸ்குவாடை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஸ்குவாடு அதுக்கு பின்னாடியே போட்டு தள்ளிட்டேன் வெஹிக்கிள் வெடிச்சு எல்லாம் செத்துட்டாங்க அதனால தான் கில் வரலை ஸோ அப்படி எல்லாரையும் போட்டுட்டு எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு தான் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு எப்படி செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு எஸ் எஸ் ப்ளஸ் இது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்புற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல பட் வந்து உண்மை அது தான் நாங்கள் விளையாண்டப்போ வந்துட்டு இதான் நடந்தது ஆக்சுவலாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேமரா சென்சிட்டினா ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஐஐகான் யூஸ் பண்ணி திருப்புவீங்க இல்லையா மேலே ஸோ அந்த ஐஐகான்
ஸோ இது என்னடா கேமரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேமரா சென்சிட்டிவிட்டினா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஜஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கோப் பண்ணி எங்கே உங்கள் எனிமி இருக்கான்னு தேடுவீங்க இல்லையா எதிர் டூ எக்ஸ் ரெட் டாட்டு ஹோலோகிராஃபி இல்லை எயிட் எக்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதான் வந்துட்டு கேமரா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு ஃப்ரீ லுக் பண்ண முடியுது ஸோ மூவ் பண்ண முடியுது ஸ்கோப் ஓப்பன் பண்ணி மட்டும் என்னால் மூவ் பண்ண முடியல பட் ஆனால் என்னால் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே வந்து மூவ் பண்ண முடியுது ஸோ பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏடிஎஸ்க்கும் கேமராவுக்கும் ஆன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்துட்டு கேமரா செட்டிங்ஸ்க்கு ஸோ ஜென்ரல் கேமரா செட்டிங்ஸ் வந்து இது தான் இதுவும் ஏடிஎஸையும் போட்டு நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ பேக்கில் வந்துட்டு நான் மறுபடியும் டூ ஸ்கோப்போட செட்டிங்ஸ் வந்துட்டு ஸோ எவ்வளோ வச்சுருந்தேனோ அதே மறுபடியும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி தான் வா தலைவர் சின்சன் ஸோ இதை பற்றி தான் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏடிஎஸ்னால் ஏம் டவுன் சைட்டுங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கோப் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே வந்து கேமரா மூவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஏம் டவுன் சைட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஃப்ரீ லுக் பண்ண முடியுது ஸ்கோப் ஓப்பன் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியுது பட் ஆனால் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு மட்டும் என்னால் மூவ் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து ஏம் டவுன் சைட் இந்த சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நான் குறைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏடிஎஸ்க்குமான கேமராவுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ வந்து ஏடிஎஸ் வந்து நான் வந்துட்டு இப்போ ஆஸ்விஷல் மறுபடியும் ஹண்ட்ரடில் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஹேண்ட் கேம் ஆட் பண்ணுறது தான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இல்லைனா வீடியோ வந்து சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பேன் சரி அதை விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம கைரோஸ்கோப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கைரோஸ்கோப்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு நைன்டி ஸ்கிட்ஸாக இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ராகிங் தண்டர் மோட்டோ பைக் இந்த மாதிரி கேம்லாம் விளையாடிருப்பீங்க இல்லையா இந்த சென்சார்லாம் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ கை வைக்க அமலை எப்படி எப்படி திருப்பினாலாம் திரும்புமே ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து கைரோஸ்கோப் செட்டிங்ஸ்னு அர்த்தம் இது வந்து எத்தனை பேரோட ஃபோனில் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல ஸோ இப்போ வர எல்லா ஃபோன்லேயுமே இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த செட்டிங்ஸ் உங்கள் ஃபோனில் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இது இல்லாமலே நம்மளால் நல்லாவே விளையாட முடியும் ஏன்னா இது எடுத்துகிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அடி வாங்கிறது தான் மிச்சமாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ட்ரைனிங்கோ இல்லை ப்ராக்டிஸோ இல்லாமல் கைரோஸ்கோப்பை எடுத்துகிட்டு நேராக போனோம்னா கண்டிப்பாக அடி விழுறது நிச்சயம் ஸோ இந்த கைரோஸ்கோப் செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹையாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கேம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு கைரோஸ்கோப் வச்சு விளையாடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்லாவே வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ கைரோஸ்கோப் வந்து எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்றத வந்து நான் என்னோடய ஃபோனை ஷேக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ கேமிங்கில் ஐ மீன் கேமில் மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே கைரோஸ்கோப் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்றத ஸோ இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் கைரோஸ்கோப் வந்து ஆல்வேஸ் ஆன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மூவிங் அப்பையும் வந்து இது பண்ணலாம் கைரோஸ்கோப் வச்சு மூவ் பண்ணலாம் ஷூட்டிங் பண்ணுறப்பையும் கைரோஸ்கோப் வச்சு ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்னது இப்போ வந்து என் ஃபோன் எப்படி ஷேக் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ இப்படி இப்படி திருப்ப திருப்ப வந்துட்டு ஆட்டோ எய்ம் அதாவது தானாகவே திரும்புது பார்த்திங்களா எந்த ஒரு கையும் வைக்காமல் ஸோ இதான் வந்து கைரோஸ்கோப் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பாருங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் கைரோஸ்கோப் வச்சு தான் சொல்கிறேன் ஒரு அடி கூட மேலே படல ஏன்னா வந்துட்டு இதான் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் சொல்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எனக்கும் வந்து கைரோஸ்கோப்பில் அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக வந்துட்டு கைரோஸ்கோப் வந்து க்ளோஸில் வைக்கிறதே நல்லதுன்னு தான் தோணுது பட் நீங்கள் வந்து கைரோஸ்கோப்பை மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெரிய பிள்ளையராக வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது வீடியோ போடலையா ப்ரோ ஓ தினேஷ் ப்ரோ ரொம்பவே தேங்க்ஸ் ப்ரோ உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கும் போதே கமெண்ட் பண்ணுறீங்களே ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்துட்டு எனக்கு இன்னொரு கமெண்ட் வந்தது ஸோ அந்த கமெண்ட்டே உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபைட்
இதுக்கு பின்னாடி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரீலோட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்த எஸ்எம்ஜி எல்எம்ஜி எல்எம்ஜி அதாவது எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன் இல்லைனா வந்துட்டு டிபி டுவெண்ட்டி எயிட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரீலோட் பண்ணிருக்கும் போது படுத்து எழுந்திரிச்சா கூட உங்களோட ரீலோடிங் ப்ராசஸ் வந்து நிற்கவே நிற்காது நீங்கள் படுக்கலாம் உட்காரலாம் ஜம்ப் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அந்த ரீலோட் மட்டும் நிற்கவே நிற்காது ஸோ எனிமி பக்கத்தில் வரும்போது நாம் தான் ரீலோட் பண்ணிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தயவு செஞ்சு உட்காந்தே இருக்காதிங்க ஓகே ஸோ படுத்துக்கோங்க இல்லைனா கண்ணை மாற்றுங்க ரீலோட் வந்து நிற்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து யாராவது கெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை போன வீடியோ வரைக்கும் ஹேண்ட் கேம் பண்ணாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி என் செட்டிங்ஸில் வந்து ஒரு சேஞ்சு தெரியும் இந்த வீடியோவில் ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ இவ்வளோ நேரம் சொன்னல ஜம்ப் பண்ணுறது ஷூட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஜம்ப் பண்ணுறது ஷூட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரே நேரத்தில் பண்ணணும்னா இந்த செட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் அடுத்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பார்த்து கரெக்டாக யாராவது கெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட கமெண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் பின் பண்ணி வர்றேன் ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் வந்து பத்து நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க லவ் யூ அல் லாட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரிலங்க கோடானா கோடி நன்றிகள் சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோங்க பாய் பாய் சி யூ